I romanzi sono meglio dei graphic novel, i graphic novel sono meglio dei fumetti, i fumetti sono meglio dei manga e così via, e così via verso delle forme di comunicazione sempre più basse, sempre più disgustose, tipo, non lo so, i videogame, non lo so, cose orribili. E poi, non dimentichiamoci, il fumetto è eh, la non arte, perché il cinema è la settima, l'ottava è forse la tv, la radio. YouTube è la dodicesima arte, YouTube è la dodicesima arte, deciso ora un numero, se suona bene, dodicesima arte. Periodicamente torna la chiarella, la polemica, perché qualcuno in qualche posizione eh, rilevante, culturalmente rilevante, a volte neanche tanto, eh, a volte ci basta poco, insomma, qualcuno dice mh, qualcosa che non ci piace sul fumetto, i più, i più antichi, i più anziani che non, non hanno proprio eh, tanto tenuto il passo, dicono proprio esplicitamente, i fumetti sono cose un po' per bambini, eh, come ha fatto Dorfless sulla Rai, va bene leggerli, però insomma i romanzi hanno tutto tutto un altro peso, tutta un'altra eh, caratura culturale. Eh, non possiamo assolutamente metterli sullo stesso piano, nel senso che, non che sono due cose diverse, ma nel senso che i romanzi sono meglio. Questa cosa periodicamente succede. Qualcuno mh, ogni tanto dice queste cose qua. Succede abbastanza spesso, è, è proprio periodico, no? è una cosa che torna. Tipica della comunicazione in generale degli ultimi anni, dell'attualità. L'attualità è un continuo ripetersi più o meno delle stesse dinamiche tanto che il titolo che ho dato a questo video riprende il titolo di un articolo che ho scritto un po più di un anno fa su quasi ve lo metto in descrizione perché si parte sempre da cose simili no da, da episodi simili qualcuno che di solito non conosce bene il fumetto dice delle cose un po stereotipate no dice delle cose che di solito riguardano la capacità del fumetto di essere un vettore culturale eh, oppure a volte succede magari che qualcuno anche volendo magari parlarne bene no? dice ah ma questa graphic, novel, questa graphic novel è più di una graphic novel no? oppure questa graphic novel è più di un fumetto ma anche semplicemente questo fumetto è più di un fumetto perché magari tratta di temi socialmente rilevanti o perché magari è un bel fumetto allora in quel caso lì si dice no ma, eh, ma non è solo un fumetto no è più di un fumetto e tu gli dici ma no, no è proprio, proprio un fumetto di solito sono anche persone che non hanno letto molti fumetti per cui magari quel fumetto non è neanche così bello no o non fa neanche un uso così approfondito delle possibilità del medio del medium fumetto. Allora perché continuo a parlarne? Perché si ritorna sempre eh, a parlarne? C'è qualcosa di nuovo che possiamo tirar fuori da questi episodi che ogni volta eh, si ripetono? Intanto forse smettiamo di arrabbiarci, smettiamo di preoccuparci di quello che dicono delle persone, diamo per scontato che ci siano dei sistemi di potere sostenuti da eh, narrazioni di un certo tipo e che queste narrazioni continueranno a ripetersi perché quei sistemi di potere hanno bisogno di quelle narrazioni no? quindi eh, la carta stampata, l'accademia, un certo tipo di letteratura ha bisogno di dire continuamente che ha un valore di per sé no? che ha un valore culturale soltanto far parte eh, di quell'ambito culturale gli dà già un valore, no? a prescindere dal valore effettivo delle opere gli fa gioco perché diciamo è un po' una logica di lobby, no? E chiaramente la lobby, ci sono varie lobby, non serve che siano veramente definite, ma eh, con un certo percorso accademico tu rientri all'interno di un certo tipo di discorso, di, di un certo tipo di influenza che puoi avere sui media generalisti, nella carta stampata, nelle grandi gruppi editoriali e porti avanti un'idea che in qualche modo è conservatrice, conservatrice del tuo potere. E quindi quando ci sono mezzi di comunicazione nuovi, come le graphic novel, che non sono poi così nuovi, no? che in qualche modo vanno a destabilizzare gli equilibri economici di, di questi gruppi editoriali, allora c'è sempre qualcuno che vacilla, no? che dice eh, però non scherziamo, eh, abbiamo scherzato, però le opere eh, sono altre, la cultura è altra. No? Ecco, un po' questa, questo discorso qua. Questo discorso qua, che viene fatto naturalmente anche da persone di una certa età, ma non necessariamente, è che gli possiamo anche perdonare a loro. Va bene così, volete il patentino della cultura vera, ma, ma tenetevelo. Questo ci porta forse a noi a fare delle difese un po', un po stravaganti del mezzo e a dimenticarci che quel medium che, che a noi piace leggere, i fumetti, le graphic novel, questa cosa sia 
adatta a qualsiasi cosa che sia relativamente nuova, no? Quindi anche naturalmente i videogame che sono più recenti eh, dei fumetti vengono ancora estremamente vessati, no? Assolutamente è impossibile pensare che siano dei vettori di cultura alta, qualunque cosa questo voglia dire. Naturalmente qualsiasi opera è cultura, qualsiasi espressione eh, umana, qualsiasi tentativo di comunicazione tra esseri umani è cultura. È proprio un po' la definizione della cultura, è una composizione di cose che ci hanno insegnato gli altri esseri umani o sono tentativi appunto no, di comunicare con altri esseri umani in maniera molto raffinata anche. Insomma è anche assurdo mettersi qua a dire no ma guardate che questa cosa qua che è disegnata, che naturalmente fa parte della storia dell'arte, della grafica, eh, della stampa, dell'editoria, che racconta storie e quindi inevitabilmente fa parte della narrativa, è, è così evidente la culturalità di un oggetto che mette assieme immagini eh, e testi che non c'è neanche bisogno di stare, secondo me, a difenderlo. Il problema è un altro. Secondo me, quando parliamo di questo ranking, di questo ranking delle arti, non stiamo veramente parlando dell'esperienza della lettura, l'esperienza de dell'opera, qualsiasi tipo di opera, è totalmente personale, non è come fai a fare una gerarchia su cosa ti ha dato di più eh, una canzone, un'opera teatrale, quella volta che, che hai visto uno che faceva il giocoliere sul ciglio di una strada. Quelle sono le emozioni che noi percepiamo come esseri umani, che ci formano, sono, no, non è che puoi fare una classifica, no? ognuno ha, ha, ha le sue classifiche personali de, delle opere che le hanno colpiti di più. E quindi, secondo me, di cosa parliamo? Parliamo molto banalmente di soldi. L'idea che viene promulgata una classifica dei metodi di comunicazione, dei medium, secondo me è proprio un po' una classifica dei prodotti. In che scaffale vado a mettere il fumetto? Quanto posso farlo pagare? Quanto profitto ci posso ricavare? Che pubblico potenziale ha? E di conseguenza si costruiscono narrazioni che sono quello su cui si basa il marketing eh, recente, no? lo storytelling. Tutto il marketing, anche quello eh, vecchio. Ma quello nuovo è sempre più sofisticato, fa operazioni sempre più, a volte estremamente ghiozzo, fa delle cose proprio un po' basic e lo vedi subito. A volte invece sfrutta appunto meccanismi un po' più eh, nascosti. E quindi il posizionamento del fumetto, della graphic novel, eh, del manga e eh, dell'opera invece eh, del romanzo eh, sono posizionamenti commerciali, cioè in che scaffale lo metto, che tipo di distribuzione hanno queste, questi oggetti, questi prodotti. Non dimentichiamoci che sono oggetti eh, questi di cui noi parliamo. Noi, vorremmo, noi dovremmo parlare di esperienza, no? Cioè l'esperienza che eh, mi dà a leggere i fratelli Karamazov, che ce l'ho qua, per far vedere no? alle persone che comunque eh, si leggiamo anche delle cose eh, di una certa rilevanza, e l'esperienza che mi dà, non lo so, eh, Pampagna, che ce l'ho qua, no? Kafkiano, all'ennesima potenza, per di più Pampagna. Possiamo fare veramente una classifica di queste due esperienze? Io non credo. Possiamo invece magari fare una classifica economica, no? Quanto costano? Quanti se ne possono stampare? Quanti se ne possono vendere? Quante persone posso convincere che Pampagna sia un'opera che devono avere nella loro biblioteca per poter essere considerate delle persone di cultura? Quante persone posso convincere che i fratelli Caravaggio è un'opera che devono avere nella loro biblioteca per essere considerate delle persone di cultura? Ecco, stiamo più su questa fascia qua di dibattito. È un dibattito merceologico, di posizionamento merceologico. Quando parliamo di questa sorta di classifica tra i romanzi e tutto il resto, è una classifica economica. È una narrazione che i grossi gruppi editoriali magari hanno, ma anche un po' inconsapevolmente, hanno ancora interesse a promuovere, no? A volte poi si accorgono che invece magari qualche graphic novel vende più eh, di alcuni romanzi, allora ritornano un po' sui loro passi, no, anzi, si accorgono che qualche fumetto eh, può vendere tanto, allora lo chiamano graphic novel, di modo un po' no, da fregare il lettore forte. Un lettore che magari è un lettore forte e semplicemente per percorsi di vita non ha una confidenza con i fumetti e quindi dà per scontato che siano eh, narrazioni di scarsa qualità, che, che si trovano in edicola, a quel punto trovarlo con un prezzo molto più alto di quello che c'è in edicola, 
in libreria di fianco a quelle cose che lui è abituato a comprare e diventa un nuovo cliente. Adesso nelle librerie ci sono anche i manga, tantissimi manga, lasciando perdere tutti i problemi che, che ha il mercato, l'editoria che è un mercato comunque piccolo, abbastanza sfittico e con dei margini di guadagno ridicoli, ridicoli, quindi c'è anche da dire insomma che ci sono tante questioni al di là della carta eh, su cosa effettivamente poi ha senso distribuire o no, su come funziona la grande distribuzione, vabbè questo è tutto un altro eh, par di mani. Comunque secondo me dobbiamo ricordarci che quando ci ritroviamo un po' costretti dagli episodi che accadono a parlare del valore eh, dei fumetti come strumento culturale, in realtà ci stiamo infilando in un dibattito sul valore economico della categoria graphic novel, del valore economico della categoria fumetto, dell'edicola, della categoria manga e così via. Perché se no non c'è nessun altro modo di pensare che abbia senso mettere delle esperienze eh, narrative, delle esperienze artistiche in una classifica di valore. Non ha proprio non ha modo di esistere questa cosa. Anche perché, lo dico, l'ho già detto, lo ripeto, il valore di un'opera sta molto di più in quanto tu sei pronto a farti cambiare da quell'opera che da quello che c'è effettivamente nell'opera. Perché il momento in cui le persone incontrano le varie opere eh, cambia totalmente il modo in cui le, le percepiscono, il modo in cui appunto entrano in contatto con la persona. Quindi cosa voglio dire? Questa gerarchia in cui in qualche modo ci ritroviamo serve proprio per farci stare sempre lì, no? Sempre lì sul limite di dire... Cavolo, lo starò comprando la cosa giusta? Sarà questa la cosa giusta per essere giusti? Starò leggendo la cosa giusta? Al mio livello, al mio livello di eh, cultura, di titolo di studio, di esperienza, di possibilità economica, cosa devo comprare? Che tipo di arte devo fruire? No? E, naturalmente questo discorso non ha senso, però secondo me invece poi eh, ha una presa sulle persone, anche inconsapevole. Ci si ritrova spesso a dire, ma come, tu non l'hai letta quella cosa lì? Com'è possibile che uno come te non abbia letto, che ne so? Non l'hai visto Quarto Potere? Guardatelo Quarto Potere perché è veramente un bel film. Però non per dimostrare qualcosa, ma perché sono belle cose. E invece, invece ci ritroviamo no, in, queste, in queste gare, in queste garette, a fare i gareggi con Dorfless. Rischiamo di limitarci e limitare anche gli altri con questi giudizi un po' tranchant nella scoperta di opere che invece magari sono fondamentali per noi e per loro. Perché le sottovalutiamo, perché le, le consideriamo appunto snob, no? Eh, e quindi magari ci perdiamo delle cose veramente divertenti, tipo i fratelli Karamazov, perché dice, eh, madonna, oh, ho letto i fratelli Karamazov. Oppure ci perdiamo delle cose estremamente profonde, tipo, non lo so, i Moomin, perché? Perché sono fumetti per bambini. Sono fumetti per bambini. Ciò non toglie che siano estremamente profonde, no? Cito sempre i Moomin perché, cazzo, i Moomin sono spettacolari. Incazziamoci di meno con questa gente che fa queste dichiarazioni a caso. Facciamolo notare, magari, che sono dichiarazioni a caso, ma non stiamo ogni volta, diciamo, a infilarci nel gioco dell'indignazione, no? Proviamo invece quotidianamente a decostruire le nostre letture, i motivi per cui leggiamo, i motivi per cui consideriamo qualcosa bello, quello è più importante secondo me, tutti i giorni dire ma io mi leggo anche questa cosa qua, un po' difficile magari, eh, però poi mi dà, mi dà dei frutti, oppure io mi leggo questa cosa qua, è semplicissima, è facilissima scorrere che è una bellezza e mi sta dando veramente grandi, grandi soddisfazioni, grandi, mi riempiono, anche per tornare un po' al, al discorso della densità che fa Dorfless, no? in qualche modo. Questa idea che ci sia una densità maggiore di informazioni e quindi più valore. Ecco, le informazioni non sono soltanto informazioni eh, di significati precisi, no? La bellezza del, dell'immagine, la bellezza eh, della musica magari, è proprio anche il livello di informazioni astratte che ti può dare, di informazioni emotive che ti può dare direttamente, superando alcune, alcune questioni di linguaggio, no? sia la musica che il disegno. Dipende molto anche da come si è fatti, eh, da come il cervello, il cervello di ognuno processa le immagini, processa i suoni, perché anche questa cosa qua eh, andrebbe rimarcata più spesso. Non siamo tutti uguali. 
non siamo tutti uguali, per esempio per me è molto semplice leggere e, e magari e, i numeri mi mettono un po' in difficoltà, e invece altre, per altre persone è il contrario. Questo non significa che qualcuno sia meglio o peggio. Basta classifiche più, più decostruzione delle nostre letture. Non so se questo video ha tanto senso. Eh? Boh.